I hope umepata elimu ya kutosha kabisa umeelewa nini maana ya will balance na jinsi inavyofanya kazi na umejifunza vizuri. Sasa twende kwenye Beyond the Wheel. Beyond the Wheel leo nina gari moja kali sana inaitwa Tata Zenon Pickup. Sasa kujua hii gari ikoje ikoje? Twende tukamcheki mchambuzi wetu atakavyochambua na kuidadavua ndani ya Beyond the Wheel. ya tunaitambulisha gari aina ya Dabokeben model ya Zenon XT. Ya ni gari ambayo imetengenezwa special kwa ajili ya Afrika kama unavyoiona. Hii gari Zenon XT ni gari ambayo hospawa yake ni hospawa moja nane Yaani inamaanisha kwamba katika mzunguko yani revolution per minute elfu nne inatoa hospawa nane Kitu cha pili kwenye hiyo performance au utendaji wa gari lazima angalie torque yake ni kiasi gani kwamba gari inaweza kaenda kwa nguvu ya speed ya aina gani. Sasa toko ya hii gari ni newton meter 320 kwa kila mzunguko au revolution per minute 1500 mpaka 1300 inatoa newtons 320. Na ukija kwenye speed inakwenda speed ya mpaka kilomita 200 kwa saa. Gari yetu engine yake ni engine ndogo sana lakini inatumia inatumia turbo charger. Ni 2.2 L VTT. Kirefu chake ni kwamba ni variable turbines technology decker ndio model ya engine ukifua si bonet kwetu hapa ukiangalia hapa hapa kuna taya moja kwa moja ni tawasha taa unawasha taa ina maana kama ni usiku huhitaji kuwa na tochi wala mishuma ina maana hii taa inawaka ikiwaka inakusudia kumulika kwa hiyo utakuwa na mwanga wa kutosha bila shida yoyote jambo la pili engine yetu ndio hii sasa ndio tukaiona imeandikwa 2.2 VTT Bika engine ni engine ya Tata ni engine ya kisasa ni engine ambayo kadri unapokwenda kupambana na mazingira magumu inakuwa badilika kulingana na hali unayoipitia. Kwa hiyo kama sehemu ni ya milima maana hii teknolojia inaifanya gari na nguvu sana. Kama ni sehemu yenye matope inaifanya hii gari kwa sababu tunasema ni 4x4 ina foil driver. Inaifanya kwa mbezo kutoka kwenye makopo kutumia nguvu kubwa sana. Sasa ukija huku nyuma kuna ngao ambayo inasaidia kuzuia gari. Unaweza kuiona hii ndio ngao unayoiongea. Pia hii inaweza kutumika kama ngazi ya kupanda kwenye gari. Ukifua mlango huu Unakuja vizuri sana. Unaona? Huu mlango ukifika una roki zake. Hizi roki zinasema mlango kwamba usiweze kukatika. Kwa hiyo unakuta kwamba ni gari nzuri ina space ya kutosha. Bodi yetu ni chuma. Unaweza kaisikia? Ni chuma. Sawa? Suspension ni kati ya tire na bodi ni kubwa sana. Eh? Ina shock up ambazo ni nzuri sana ambazo zimekuwa ni gasoline shock up. Sio oil shock up, ni gasoline shock up. Yaani kuna gesi kwenye shock up. Ukiwa ndani ya gari unakuwa comfortable yani comfortability kwenye hii gari ni kubwa sana unapokuwa mpata ajali ya ghafla hasa tunaita ni collision yani mgonga labda gari uso kwa uso hii steering yetu tunaita kwamba ni ni tiltable tiltable yani kwamba maana tiltable ni kama hivi unapo nimfungua hapa tiltable maana inaweza kapanda juu ikashuka chini hii ni tiltable sawa kwa hiyo ina maana hii kama labda mtu ni mnene sana unaweza kaitilt ukaipandisha juu ukaroki hapa kama mtu labda ni 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 ni, 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 ni mwembamba kwa kawaida anaweza kaishusha Ukiangalia hii seat jinsi ilivyo, ukikaa hapa seat nyingine kutoka hapa ziko flat, lakini hii ya kwetu ni bucket seat. Kwa ukikaa ni kama inakushika. Kwa hiyo nikifunga mkanda wangu pamoja na hiyo nani yangu ina maana zikutoka kwamba huko huko salama zaidi. Kwa sababu pamoja na kufunga mkanda lakini seat yenyewe bado ina support. Kuna ramba huku nyuma. Huku nyuma ukiangalia ramba hii na hii pia kusupport kwa sababu unakuta kwamba labda wakati mwingine unaweza kama labda kutani labda left light. Kwa hiyo unakuta mbaya huko comfortable. Ninapokuwa naendesha gari eh, hasa kwa mfano kiwaka labda kwa mfano kanda ya Ronaldo Sadekia kwamba ni nani kama Mungu ni nani kama wewe Ni nani kama wewe Bwana Nani kama wewe Ni nani kama wewe Bwana Nani kama wewe Ni nani kama wewe Bwana Nani kama wewe Wana. 
Ruben huwa anampenda anaimba wimbo unaosema kwamba Kwa hiyo nashauri pia watu wasione kwamba ni kila kitu. Wamtegemee Mungu katika mambo yao, kwenye biashara, kwenye ajira, kwenye shughuli zao za kila siku, wamweke Mungu mbele. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Uliwalinda wa Israeli kule jangwani. Umetaka oh, kiona Tata Zenon pickup gari fulani nzuri kabisa. Mimi mwenyewe binafsi nalipenda lina kodi juu, viti vyake viko very comfortable. Pia unaweza hata ukatoka nalo out kana nalo kula bata nini na nini na nini pale kati au vipi bana. Twende kwa info gear leo nataka nikupe taarifa. Je, unafahamu kwa mbona unataka uoshe gari lako labda mara mbili, mara tatu, mara nne kutokana na mazingira na kutokana na unavyolitembelea? Kaibuni Texas Bay Wash ndugu zangu wa 5 Gear leo nimepata ugeno maana sana kutoka kwa jamani watu wataalam sana magari na wanayajua sana magari ndio maana umeona sehemu husika kufika ni Texas Bay Wash karibuni sana mimi naitwa Evans au the president the founder of Texas Bay Wash karibuni sana kwetu this is around the town kuna aina nyingi za huduma tunafanya ukija hapa ndani ya Texas kuna vitu fulani watu wanakosea katika uoshaji wa magari unapoosha gari aina ya kitu cha kuoshea gari kwanza namba moja kitambaa au kwa lugha nyepesi unaweza kusema dodoki unapotugua rangi ya gari kama hii nyeusi there's a thing called spider wave michubuko fulani inafanana na buibui na ndio maana tunatumia lugha ya kizungu spider waves ambao mara nyingi tunatoka kwenye gari ina nyeusi kama hii hata metallic colors ambao unapoosha gari inabidi umwangalifu sana inapo sometimes kitambaa kinadondoka chini mtu anachokota bila kusafisha kuisha kwenye bodi mwisho wa siku natibua rangi yako na karibu rangi yako kwa tunawashauri waosha magari wengi wenye kaosha zao wawe makini katika uoshaji wao. Aina vitambaa wanavyotumia kuosha, aina liquid wanatumia ambao zina sabuni na brush wanatumia kwa ajili ya matairi. Kuna vitu vingi sana vipo katika uoshaji wa magari. Kwa hiyo tunashauri watu wengi wawe makini sana katika kuosha magari yao. Pia aina ya sabuni wanazotumia. Kuna sabuni ambazo zinataka kubwa ni kuchubua rangi. Watu wengi rangi zao zinaharibika mjini. Na kama unapojua Dar es Salaam jua ni kali sana. Sabuni za kutengeneza mtaani mtu anachokuja kwa apply kwenye gari yake. Mwisho wa siku inafanya rangi nafuba, inazeeka na inapauka. Kuna... Pia kuna swala lingine laba wa wengi linawashinda sana mjini. Kwa nchi zinazoendelea za wenzetu kuna swala kusafisha engine. Watu wengi naona linawaangusha sana. Mfano kujia gari yako umetoka safari usikimbilie straight kuosha engine au kuzima gari na kuosha engine. It's better watch engine yako you own and then ndo uweze kuiosha. Kuna kitu tunaita ukungu mock cell ambao unapatikana kwenye engine hapo kwa imetembea muda mrefu. Kwa hiyo unai force engine ku cool down pasipo yenye kukubali kukuliwa chini. Kwa hiyo natakiwa kufanya katika hii kitu. Unapona gari imekuja kwenye eneo lako. Kama unafikia sija kuosha engine, usizime gari. Iache kiwa na moto ule na nguruma. Tia sabuni zinatakiwa and then wash gari yako and then unaendelea vitu vingine. Laya hivyo kila siku tutakuwa tunabadilisha plug, kila siku unapata matatizo kwenye engine kwa sababu unalazimisha kuitia misi ambayo haita perform vizuri engine yako. Kwa 
Na swala lingine ukichunguza aina nyingi ya magari hapa Dar es Salaam, kuna kitu tunaita bubbles. Ambao kwenye magari mengi ukichunguza Dar es Salaam yanakuwa na miduara fulani. Vimitirizi vidogo vya sabuni. Unaposha gari once you apply the liquid in your car. Don't let it be like 10 minutes 15 minutes. Kwa sababu unakaa muda mrefu inanyonya. Inapelekea kiwacha kuharibika na mtazamo wa kiwe special cha mbele kinakuwa kufanya uone vizuri. Kwa hiyo tunashauri wanaosha magari usiache sabuni kwa muda mrefu kwenye vioo vyako. Atupokee tu yule anakuosha magari. Pia tunashauri wateja wote nicho kufanya katika magari yao ili waweze kutunza vyombo vyao vya moto kata muda ule mrefu na sahi hii walotarajia kuonao. Kwa mtu anapenda chombo chake cha moto anatakiwa at least kwa wiki akiosha mara mbili au mara tatu kutokana na mfuko wake ulivyo. Na kuna pia tunafanya in detail. In detail ni kuondoa baadhi ya mikoruzo iliyochubuka kwenye gari we do buffering. Buffering ni kama unavyokwenda saluni kujifanyia scrub kwenye mlio kuondoa ile ngozi ya silie ilozeka na kurudisha ngozi mpya iliyopo. Kwa kwenye rangi yako kuna pia layer ya rangi sometimes inachoka. Kwa tunashauri mtu unafanya buffer, ngoja tunafanya detail, kuondoa michubuko, kuondoa ile ukungu ambayo umekaa kwenye channels za vio. Kwa ni vitu vingi tunafanya texture. Jitahidi katika wiki, uoshe gari yako mara mbili, sipungue zaidi ya mara tatu.